All right, a uh, very interesting question um, from Pass Papers. This is, by the way, a bus stand. A bus stand के ऊपर ये concrete slab लगी हुई है, ठीक है? और slab का बहुत heavy weight है. This is of 18,000 newtons. It rests on a brick wall and is the roof of a bus shelter. ये एक brick wall है. Uh, you can clearly see that this brick wall here. और इसके ऊपर ये rest कर रही है. और ये एक बस शेल्टर का काम कर रही है ऑब्वियसली नीचे लोग खड़े हैं अब जाहिर सी बात है इफ यू लुक एट दिस दिस होल हैज़ अ लेंथ ऑफ थ्री मीटर्स राइट और ये ब्रिक वॉल जहाँ पर खड़ी हुई है उससे पीछे दूसरे एंड तक डिस्टेंस 0.5 पॉइंट फाइव में मैं यहाँ पर भी लिखना चाहूँगा एक्चुअली सो इट गेट्स विट क्लियर और बाकी जो रिमेनिंग है टू पॉइंट वो आगे शेल्टर के तौर पर काम आ रहा है ना सिंस इट्स नॉट बैलेंस ऑब्वियसली वी नो दैट अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ सो वट वट वुड हैपन एक्चुअली वट डू यू थिंक वट शुड हैपन हेयर सो ये अगर ब्रेक वॉल खड़ी ये अगर स्लैब पड़ा हुआ है एंड ये लेट सपोज ब्रेक वॉल यहाँ पर है तो वट डू यू थिंक वट वुड हैपन ऑब्वियसली दिस ब्रेक वॉल इज़ गोइंग टू फॉल दिस साइड राइट लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हुआ है पीछे की तरफ बैक साइड पे इस साइड पे दे हैव पुट स्ट्रिंग्स विच आर नाउ टाइड टू द ग्राउंड और ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये इसको बैक की तरफ खींचे हुए हैं सो ये दिस दिस स्लैब वॉन्ट्स टू गो डाउन बट दी स्ट्रिंग्स पुल इट बैक एंड सो दे आर बैलेंस्ड राइट दैट्स द बेसिक आइडिया और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया लेकिन सबसे पहले यहाँ पर यही देखना होता है कि वट्स द पेवेट सो पेवेट इज एक्चुअली दिस वॉल है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यही नहीं समझ पाते कि पेवेट कहाँ पर एक्ट करें नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम सो इसकी एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं कि हाउ दिस वुड लुक लाइक सो सो वट वुड वी डू इज विल ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम समवेयर इन दिस एम्प्टी स्पेस सो सो दिस इज लेट सपोज दिस थ्री मीटर स्लैब और इस थ्री मीटर स्लैब में बिल्कुल शुरू में यहाँ पर ये पेवेट पड़ा हुआ ठीक है दिस इज अ पेवेट सो इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इज़ 0.5 और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट्स 2.5 मीटर राइट सो दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस होल थ्री मीटर लॉन्ग स्लैब राइट नाउ नाउ लेट्स फिगर आउट व्हाट हैपनिंग एल्स इज देयर सो ये क्वेश्चन इस लिहाज से थोड़ा सा अजीब है कि इसमें ये नहीं बताया हुआ फोर्स कहाँ एक्ट हो रही है लेकिन यही हमें खुद फिगर आउट करना है और यही क्वेश्चन का रियल पर्पज़ है बट बिफोर वी जम्प इन टू दैट कंक्लूजन आई वॉन्ट यू टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट सो सो वी अंडरस्टैंड इट इन इन अ बेटर वे सो सो पहला पार्ट ये क्वेश्चन का इवन इन्फॉर्मेशन अभी जो थोड़ी सी बैकग्राउंड में बन रही है लेट्स लेट्स रीड दैट सो इट इज द वॉल इज टू पॉइंट फाइव मीटर From the front of the concrete slab. अभी जो हमने देखा front पे 2.5 meter है right? And uh, it's 0.5 meter from the back. और ये जो back का area है that's 0.5 meter long. The cables behind the shelter pull downwards and stop the slab toppling forward. ये मैंने आपको बता दिया cable actually नीचे की तरफ force apply कर रही है so that this this slab doesn't fall off that way. Now, now let's go to the question. The concrete slab is of uniform thickness and density. ये जो uniform का word है ये बहुत important है. Class में मैंने explain कर रहे कर चुका हूँ कि for uniform objects, the center of mass lies exactly in the geometric center, in the middle of of the object. So determine the perpendicular distance between the wall and the center of mass of the slab. अब हमने देखना है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ एक्ट कर रहा है राइट सो सिंस दिस इज अम गोना ड्रॉ दिस सिंपलर डायग्राम अगेन ऑफ दिस 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 होल थिंग है सो सो दिस इज अ थ्री मीटर लॉन्ग राइट दिस इज अ पेवेट है जो वॉल है बेसिकली ब्रेक वॉल है पेवेट का काम दे रही है अगर ये थ्री मीटर लॉन्ग स्लैब है तो मान लीजिए इफ इफ दिस होल लेंथ इज थ्री मीटर राइट तो आपको क्या लगता है इसका इसका सेंटर ऑफ मास इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा बिल्कुल सेंटर में राइट समवेयर है एंड दैट इज कंप्लीटली हाफ ऑफ दिस दिस थ्री मीटर्स हाफ का मतलब ये है कि 1.5 इस साइड पे एंड 1.5 इस साइड पे राइट 
अब हमें डिस्टेंस निकालना है एक्चुअली द डिस्टेंस दे वॉन्ट आस टू कैलकुलेट इज जस्ट लुकिंग फॉर सो द डिस्टेंस दे वॉन्ट आस टू कैलकुलेट इज इज फ्रॉम हेयर टिल हेयर अब उसने हमें पहले यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज जीरो पॉइंट फाइव दिस दिस होल इज थ्री सो अगर हम हम ये देख लें कि मेरे पास डिस्टेंस जो है आई जस्ट नीड एन अदर कलर सुप्रीम वन है सो सो अगर मैं ये मान लूँ कि पूरा डिस्टेंस मेरा यहाँ से लेकर ए सेंट तक राइट ए सेंट तक डिस्टेंस मेरे पास है वन पॉइंट फाइव इज इट क्लियर और मे बी नॉट सो मैं नीचे इसको बना देता हूँ सो सो द डिस्टेंस फ्राम हेयर टिल दिस एंड इज लेट से वन पॉइंट फाइव मीटर इफ दिस इज वन पॉइंट फाइव मीटर तो ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर जीरो पॉइंट फाइव है इफ इफ आई कैंसिल दैट आउट राइट इफ आई सब्ट्रैक्ट दैट आउट सो आई 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 एम विद दिस डिस्टेंस राइट सो इफ आई सब्ट्रैक्ट वन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव वट डू आई एंड अप विद वन राइट सो द डिस्टेंस आई हैव इज वन मीटर्स किसका डिस्टेंस बिटवीन द द सेंटर ऑफ मैस एंड एंड द वॉल which is pivot in my case right so this is this is 1 meter now this is very important information because that will help us in the next part of the question so so let's see that by the way the next part is state principles of moment ye question bhi bahut popular hai bar bar aata hai so you should uh, know the statement by heart and that is for an object to be in equilibrium the sum of clockwise moment should be equal to sum of anti clockwise मोमेंट जिसको मैथमेटिकली देन फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एफ सी टाइम्स डी सी इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ए टाइम्स डी ए सी रिप्रेजेंट्स क्लॉक वाइज एंड ए रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉक वाइज वी नो दैट राइट ना लेट्स गो टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज कैलकुलेट द टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द केबल्स ऑन द स्लैब सो हमें बेसिकली जो केबल्स डाउनवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रही है हमें वो कैलकुलेट करनी राइट सो नाउ अगेन आई एम गो ड्रॉ द सिंपल डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन इन अ बेटर वे सो सो दैट इज थ्री मीटर स्लैब ठीक है जी इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये ये पेविड है जिसके साइड पर जीरो पॉइंट फाइव मीटर्स है और बाई द वे स्लैब भी स्लैब का अपना वेट एक्ट कर रहा है यहाँ पर राइट Which is eighteen thousand newtons. और यहाँ पर जो है इस साइड पे strings downwards act कर रही हैं and we need to figure out their force, right? So let's call it F two, right? We don't know that. Let's call it F one. We know that the distance D one is one meters. अभी हमने पिछले part में calculate किया था and for D two This distance here, D2 is 0.5 meter. ये question में पहले से given था Now let's simply apply principles of moment. And that is F1 into D1 is equals to F2 into D2. Put in the values. So F1 is 18,000 multiplied by D1 is 1. F2 we don't know. X D2 is 0.5. So it's 18,000 is equals to 0.5 x cross multiplication. So we get eighteen thousand divided by zero point five, and we get thirty six thousand newtons, and that is our answer, right? So the cables are actually applying downward force in this question. Is so the cables are applying thirty six thousand. You don't need to write that. I'm just writing it to to make you understand. I hope this question is clear. Again, a very technical and interesting question.